Het begon heel rustig eigenlijk na de zomer, maar nu wordt het uh, steeds, uh, steeds meer aanvragen krijgen. De pakketten worden vooral besteld door rederijen die varen op de landen waar nu ebola heerst. Ook boorplatforms voor de kust van West-Afrika bestellen de pakketten. Is er veel paniek, merk je dat, onder de bedrijven die hier in Rotterdam zitten? Ja, je merkt wel dat de rederijen willen graag wat doen voor hun bemanning. Uh, en vandaar dat ze dit soort uh, maatregelen nemen. Sinds het begin van de epidemie zijn er bij Lagai International ruim 20.000 ebola pakketten gemaakt. De GGD in Rotterdam coördineert alles wat met ebola te maken heeft in Rotterdam. Nou, we krijgen dagelijks enkele telefoontjes binnen. Hoe gaan jullie nu te werk als er een vermoeden is van een ebola besmetting hier in Rotterdam? Nou, we hebben daar uh, in onze regio ook al oefeningen voor gehad met alle verschillende partners in de regio. Uh, als er een melding binnenkomt, wordt dat aan ons gemeld en dan zorgen we dat de patiënt bij het Erasmus MC terecht komt. Daar worden alle isolatiemaatregelen getroffen, zodat verder geen mensen besmet kunnen worden. Nu exporteren wij eigenlijk alle belangrijke spullen uh, tegen besmetting, maar stel nou dat het hier gebeurt, hebben we dan nog genoeg voor uh, om Rotterdam te faciliteren? Um, ik denk dat dat lastig gaat worden. Ik weet ook dat UNICEF uh, een grote run heeft gemaakt op die pakken bijvoorbeeld, dus ik denk dat het lastig gaat worden. Tot nu toe is er nog geen enkele reden voor paniek. Ook levert de GGD nog geen artsen of hulpverleners aan artsen zonder grenzen, omdat ze niet aan de eisen voldoen.